নমস্কার আমি অর্ণব আমার শ্রোতা বন্ধুদের মধ্যে যারা এই জেনারেশনের মানে আমার নিজের জেনারেশন বা তার পরের জেনারেশনের তারা একটা বিশেষ টার্ম বা ট্রোপের সঙ্গে আশা করি পরিচিত এনিমিস টু লাভার্স অনেকেই এই থিমের রোম্যান্টিক সিনেমা সিরিজ বা বইয়ের ফ্যান আমারও মন্দ লাগে না একালে যাদের সম্পর্ক আদায় কাজ করার ছিল তাদের কেমিস্ট্রিটা আস্তে আস্তে জমে ক্ষীর থরি গরু দুধ উইথ হিমসাগর আম হয়ে যেতে দেখতে মজা লাগে বইকে তবে আমাদের আশেপাশে আমরা বেশ কিছু কাপল দেখতে পাই যারা লাভার্স পর্যায়ে পৌঁছেও এ নিমিত্ত সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেননি মাঝে মাঝেই তারা একে অপরের প্রতি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন পরক্ষণেই এমন ভাব হয়ে যায় যে তাদের ওই মারামারি কাটাকাটিটাকে নেহাতি দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয় তাই হেন ঘটনা কি শুধু আজকেই ঘটে আগে ঘটত না হ্যাঁ এখন বেশি ঘটে বটে কারণ মানুষ এখন স্বামী স্ত্রী প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্কেও সবার আগেই গুরুত্ব দিচ্ছে বন্ধুত্বকে তবে জানেন তো আগেও এরকম ঘটত নইলে এ গল্প আর লেখা হলো কি করে আজ এমনই দুই করঘস্ত স্বামী স্ত্রীর গল্পই শোনাই আপনাদের শুরু হচ্ছে আমার আজকের নিবেদন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা প্রেম ও প্রহার পদ্মা তীরবর্তী রায়গঞ্জ নামা একটি পল্লিক্রামে একটি ঘরে ছাওয়া মৃত কুটিরের তাওয়ায় বসিয়া একদিন বেলা আটটার সময় স্বামী স্ত্রীতে নিম্নলিখিত প্রকার দাম্পত্য লাভ হইতেছিল ভজহরি গোপ মুখ হইতে হুকা নামাইয়া চোখ ঘুরাইয়া উচ্চৈশ্বরে বলিল কবদ্দার মাগি মুখ সামলে কথা কোষ নইলে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব মুখ্যদা সুন্দরী স্বর আরও এক পর্দা তুলিয়া উত্তর দিল ইস রাগ দেখো না পুরুষের জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবেন এই জুতো পাবি কোথায় রে শুনি বাপের জন্মে জুতো কখনো পায় দিয়েছিস মিনসে দন্ত খিঁচাইয়া মিনসে চিৎকার করিয়া উঠিল চোপড়াও হারাম জাদি সুয়ার কাবাচ্ছি তুই আমার বাপ তুলিস এত বড় আসপদ্দা তোর মুখ্যতা একটু দূরে সরিয়া বসিয়া বলিল তুলেছি তুলেছি ঝেঁটা তুলিনি এই তোর ভাগ্যি তোল না ঝাঁটা তোর কগাছা ঝাঁটা আছে আমি দেখি একবার ঘুঁটে কুরুনির বেটিকে বিয়ে করে এনে রাজার হালে রেখেছি তুই আমার ঝাঁটা দেখাচ্ছিস নইলে আর কলিকেল বলছে কেন হায় রে মুখ্যদা হাত উল্টাইয়া ব্যঙ্গ ভরে বলিল মরিমা মশারি চিঁড়ে কি আমার রাজার হালে রেখেছেন গো আমি নোকের বাড়ি ধান ভেঙে বাসন মেজে উঠোন ঝাঁট দিয়ে যাই দুটো আনি তাই গুবুর গুবুর চলে নইলে ওই বাকন নিয়ে কি ভরাতিস বল দেখি খেটে খেটে গতর আমার জল হয়ে গেল আর উনি নাকি আমায় রেখেছে না যার হালে যে পুরুষ পয়সা রোজগার করতে জানে না তারা তো তেজ কেন এ ভজহরি বলিল না আমি কি আর পয়সা রোজগার করতে জানি যত জানিস তুই আমি গেল বছর শ্যামবাবুদের বাড়ি খান সামগিরি করতে যাইনি আমার খোরাক পোশাক আর পাঁচ টাকা মাইনে হয়নি তখন কেঁদে কেটে অনত্ব করছিলি কেন ও গৌ আমি তোমায় ছাড়া থাকতে পারবো না তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি এসো যা জুটবে তাই দুজনে দুমুটো খাবো কে বলেছিল রে মাগি না আমি নাকি রোজগার করতে জানি না আমার মতো হুঁশিয়ার খানসামা এই অঞ্চলে কটা আছে শুনি এ পাড়া গায়ে আমাদের কদর তো কেউ বোঝে না কাজেই বি সারিয়ে ঢোড়া হয়ে বসে আছি বলিয়া ভজহরি কয়েকটা তামাক টানিয়া আবার আরম্ভ করিল আর তাও বলি বাড়িতে কি আমি বসেই থাকি তুই খাটিস আর আমি খাটি নে তুই দুটো খুঁদ কুড়ো যা হয় নিয়ে আসিস বটে কিন্তু মাছ ধরে না আনলে খেতিস কি দিয়ে বল দেখি এদিকে মাছ না হলে যে একেবারে খাবি খায় একটি গেরাস ভাতও মুখে ওঠে না মনে করি ঘোটা দেব না কিন্তু তোর যা স্বভাব দিতেই হয় বলিয়া পজহরি ভুরুক ভুরুক শব্দ করিয়া আবার তামাক টানিতে লাগিল মুখ্যদা দেওয়ালের কাছে সরিয়া বসিয়া পা দুইটা ছড়াইয়া দিয়া নিজ হাঁটু দুইটিতে সকরুণভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিল ন্যাকা মিনছে ন্যাকামি দেখে আর বাঁচি নে ভারি খোঁটার কাজ করেছেন কি না মাছ ধরে আনেন তবেই তো সংসারে সকল দুঃখ ঘুচে গেল কাল থেকে আমার শরীরটা খারাপ গায়ে গোতরের ব্যথায় মরে যাচ্ছি বললাম মুখুজ্জেদের বাসন কখানা মেজে নিয়ে আয় তো অমনি বাবুর অপমান হলো হ্যাঁ আমি পুরুষ মানুষ আমি বাসন মাজব 
আমি বললাম যে পয়সা রোজগার করতে পারে না সে আবার পুরুষ মানুষ কিসের এই তো বলেছি এতেই অমনি জুতি আমার মুখ ছিঁড়ে দিতে এলেন এমন লোকের হাতে আমি পড়েছিলাম মাগো উঠতে বসতে ঝাঁটা মারে বলিয়া মোক্ষদা চোখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল ভজহরি তামাক খাইতে খাইতে স্ত্রীর পানে আর চোখে আর চোখে চাহিতে লাগিল স্ত্রীর আখি চলে তাহার পৌরুষকর্ব টলমল করিতে লাগিল বুঝিবা ফাঁসিয়াই যায় কান্না থামে না দেখিয়া বলিল বলি অত কান না হচ্ছে কিসের জন্য তোকে মারিও নি কিছুই না দুটো মুখের কথা বলেছি বই তো না যাচ্ছি না হয় বাসনগুলো মেজে নিয়ে আসছি আর কাঁদতে হবে না ওট হুকা দ্বারের কোণে ঠেকাইয়া রাখিয়া ভজহরি কাছে গিয়া স্ত্রীর মুখ হইতে তাহার হাত ও অঞ্চল অপসারিত করিয়া লইয়া নিচ কোচার খুঁটে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিল মিষ্ট কথায় তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া মুখুজ যে বাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল মুখ্যতা তখন বলিল থাক তোমায় আর যেতে হবে না আমি গিয়ে বাসন কখন আমি যে আসছি যতক্ষণ শরীরে শক্তি আছে ততক্ষণ করি তারপর যা হয় হবে ফচহরি বলিল তোর গায়ে গতরে ব্যথা নাই বা গেলি তুই আমি যাচ্ছি তুই এই রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে একটু শুয়ে থাক বাসন মেজে দিয়ে গিন্নিমার কাছ থেকে আমি বরঞ্চ একটু তার পিন তেল চেয়ে আনব তোকে বেশ করে মালিশ করে দেব ব্যথাটা অনেকটা কমবে তাহলে স্বামী স্ত্রীতে এই রূপ কলহ নিত্যই চলিত মাঝে মাঝে কিলটা চট্টা চাপটটাও যে না চলি তো এমন নয় তবে শাস্ত্র তো মিথ্যা হইবার নয় দম্পতির কলহ অবশেষে লঘুক্রিয়াতেই পরিণত হইত বটে উপরে বর্ণিত ঘটনার দিন পনেরো পরে একদিন উভয়ের কলহ একটু সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল এবং পূর্ব পূর্ব বারে ন্যায় লঘুক্রিয়ায় পরিণত হইল না মোক্ষদা দুঃখ ধাঁধা করিয়া দুই চারি পয়সা যাহা আনিত তাহা হইতেই বাঁচাইয়া কিছু সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিত সেই সঞ্চয়ের অর্থ কোথায় লুকোনো থাকিত তাহা ভজহরির অজ্ঞাত ছিল না একদিন স্ত্রীর অনুপস্থিতিকালে সে সেই গোপনীয় স্থান হইতে অর্থ অপহরণ করিয়া ছিপে লাগাইবার জন্য একটি পিতলের রুয়েল কিনিবার অভিপ্রায় দুই ক্রোজ দূরবর্তী শহরে চলিয়া গেল ফুইল কিনিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া পুকুরের ঘাটে গিয়া হাত পাত হইয়া আসিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ভজহরি পথশ্রমে অপনাদন করিতেছিল এমন সময় মোক্ষদা দত্তদের গোহালে সাজাল দিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল টাকা চুরি গিয়াছে সে পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিল এবং সন্দেহ ঠিক লোককেই করিয়াছিল ফিরিয়া কুলুঙ্গির ওপর সেই নূতন ছকছকে হুইলটি দেখিবা মাত্র মোক্ষদার মুখ আগ্নেয়গিরির ন্যায় বচন আগ্নি উৎকীরণ করিতে আরম্ভ করিল অপরপক্ষ নীরব রহিল না অবশেষে রাগের বসে ভজহরি তাহার হুকা হইতে জ্বলন্ত কলিকা তুলিয়া লইয়া মোক্ষদার মুখ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল আগুন মোক্ষদার মুখ দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার বস্ত্র ও গাত্রে ছড়াইয়া পড়িল আগুন ঝাড়িয়া ফেলিয়া মুখতা উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া ভজহরির হাত হইতে তাহার হুকাটা কাড়িয়া লইয়া তত্তারা সজরে তাহার মস্তকে প্রহার করিল হুকার খোলটা ছুরমার হইয়া গেল জাট মোক্ষদার হাতেই রহিল বাপ বলিয়া ভজহরি মাথায় হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল তখন সেই জাট দিয়া মোক্ষদা তাহার পিঠে পটাপট ঘাকতক বসাইয়া দিয়া একটু সরিয়া চালের খুঁটি ধরিয়া তাড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল এইবার ভজহরি কিভাবে তাহাকে আক্রমণ করিবে এবং ওই আক্রমণ কি উপায়ে সে ব্যর্থ করিতে পারিবে ইহাই অবধারণের জন্য সে সতর্ক হইয়া রহিল ভজহরি কিন্তু তাহাকে আক্রমণ করিল না উভয় হস্তে মাথাটি চাপিয়া ধরিয়া উহু উহু করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল ধীরে ধীরে দাওয়া হইতে উঠানে নামিল কিয়তুর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল দাঁড়া শালী হারাম জাতি তুই আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিস আমি চললাম থানায় নালিশ করতে তিনটি বছর তোকে যদি আমি জেল না খাটাই তো আমি গয়লার ছেলে নই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল ভজহরি চলিয়া গেলে মোক্ষদা কিছুক্ষণ পূর্ববৎ ভাবে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল ক্রমে তাহার শ্বাসযন্ত্র সুস্থ হইলে ধীরে ধীরে সেইখানে বসিয়া পড়িল 
বসিয়া ভাবিতে লাগিল সত্যি মিনসের মাথা পেটেছে নাকি কুকুর খোলের খায়ে কখনো মাথা ফাটে ধ্যাত ও সব মিথ্যে কথা ধং শুধু কিন্তু গেল কোথায় সত্যি কি থানায় গেল নাকি হ্যাঁ থানায় আর যেতে হয় না থানা এখানে নাকি দুই ক্রোজ দূর এই রাত্রিরে সে আবার থানায় যাবে তুমিও যেমন দেখো না এক্ষুনি হয়তো ফিরে আসবে মনকে এই প্রকার প্রবর্তিয়া মোখদা গৃহকার্যে আত্মনিয়োগ করিল কাজ করে আর বাহিরে চাহিয়া চাহিয়া দেখে স্বামী ফিরিল কিনা কাজ শেষ হইয়া গেল জোৎস্না ভরা উঠোনের পানে চাহিয়া মোখদা চুপ করিয়া রোয়াকে বসিয়া রহিল রাত্রি এক প্রহর দেড় প্রহর হইল কই স্বামী তো ফেরে না তখন মোক্ষদা স্থির করিল নিশ্চয়ই মিনছে থানায় গিয়েছে মনে একটু রাগ হইল ভয়ও হইল সে পাই আসিয়া সত্যি কি তবে তাহাকে থানায় ধরিয়া লইয়া যাইবে মোক্ষদা উঠিয়া সতর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল ক্রমে তাহার ঘুম পাইতে লাগিল অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইল একবার ইচ্ছে হইল স্বামীর জন্য ভাত চাপা দিয়া রাখিয়া নিজে আহার করে আবার ভাবিল না থাক যদি আমায় ধরাইয়া দিবার জন্য সেপাই সঙ্গে করিয়া আনে আসিয়া দেখুক যে স্ত্রী শহীদ সে এমন ব্যবহার করিল সে কি রূপ প্রতিব্রতা স্বামীর খাওয়া হয় নাই বলিয়া নিজে উপবাসী আছে তাই সে না খাইয়া রোয়াকে আঁচল বিছাইয়া শুইল এবং ক্রমে নিঃত হইয়া পড়িল মোক্ষদার যখন ঘুম ভাঙিল তখন গভীর রাত্রি চন্দ্র অস্ত গিয়াছে শেয়াল ডাকিতেছে তাহার বিশ্বাস শেয়ালেরা প্রহরে প্রহরে একবার করিয়া ডাকে রাত্রি কি এখন দ্বিতীয় প্রহর নাকি তৃতীয় ক্ষুধার যেরূপ প্রাবল্য তৃতীয় প্রহর হওয়ারই সম্ভাবনা থানা লোকে সম্ভবত স্বামীকে বলিয়াছে এত রাত্রে আর গিয়া কি হইবে তুই এইখানে শুইয়া এখন ঘুমো কাল সকালে তোর বউকে ধরিতে যাইব কাল বেলা এক প্রহর আন্দাজ সে সিপাহি লইয়া নিশ্চয় আসিবে মুখতা উঠিল মুখে হাতে জল দিয়া স্বামীর জন্য ভাত তরকারি ঢাকা দিয়া রাখিয়া অবশিষ্টাংশ নিজে আহারে বসিল মাছের চচ্চড়ি খাইতে খাইতে তাহার মনে হইল আমি খেতে ভালোবাসি বলেই বড় বড় মাছ ধরে আমাকে খাওয়াবে বলেই সে উইল কিনে এনেছিল গো তার জন্য তাকে অমন করে লাঞ্ছনা করা আমার ভালো হয়নি তাহার পর মনে হইল আমি তো খাচ্ছি থানায় তাকে তারা খেতে টেতে দিয়েছে কিনা কে জানে হয়তো না খেয়েই সেখানে পড়ে আছে এই কথা মনে হওয়ায় মোক্ষদার চোখ দুইটি সচল হইয়া উঠিল যাহা হোক আহার সমাপ্ত করিয়া মুখ হাত ধইয়া রোয়াকে চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল কিছুক্ষণ পর ঠুলিতে লাগিল তাহার পর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল প্রাতে উঠিয়া নিজ কুটিরের বাসিপাট সারিয়া মোক্ষদা পরগৃহে তাহার নির্দিষ্ট কাজকর্মগুলি করিবার জন্য বাহির হইল সে সব সারিয়া বাড়ি ফিরিতে প্রায় দেড় প্রহর বেলা হইল আসিবার সময় তাহার মনটা কেমন যেন ভয় ভয় করিতেছিল খুব সম্ভব বাড়ি গিয়া দেখিবে যে সিপাহি সহ স্বামী ফিরিয়া আসিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে তাই বাড়িতে সহসা প্রবেশ না করিয়া দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি দিয়া দেখিল কই উঠানে বা রোয়াকে কেহই তো নাই মনিব পাড়ি হইতে মোক্ষদা দুইটি বেগুন আনিয়াছিল খড়খলিয়া সে দুটি যথাস্থানে রাখিয়া দিল অন্যদিন এই সময় সে উনান ধরাইয়া রন্ধন কার্যে ব্যাপৃত হয় আজ আর রাঁধিবার জন্য তার কোনো ব্যস্ততা দেখা গেল না আমি ওর জন্য রেঁধে বেড়ে রাখি আর উনি সেপাই দিয়ে আমায় ধরিয়ে দিয়ে আরাম করে ভাত খেতে বসুন হ্যাঁ রাঁধবে না আরও কিছু অত সুখে আর কাজ নেই সুতরাং মুখতা উনান ধরাইল না বেলা ক্রমে দুই প্রহর হইল আড়াই প্রহর হইল না স্বামী না সেপাই কই কেহই তো আসে না এখন মুখ্যতার মনে হইল তবে কি সে থানায় যায় নাই থানায় যদি না গেল তবে গেল কোথায় বিবাগী হইয়া কোনো দিকে চলিয়া গেল নাকি যদি আর ফিরিয়া না আসে এই সব ভাবনা চিন্তায় দিবা অবসান হইল এতক্ষণ পর্যন্ত মোক্ষদা কিছুই খায় নাই 
স্বামীর জন্য গত রাত্রে যে ভাত ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া খাইতে বসিল ভাবিল স্বামী যদি আসে তাহাকে চারিটি গরম ভাত রাঁধিয়া দিবে ভাত রাঁধিতে হইল না স্বামী ফিরিল না কাঁদিয়া কাটিয়া মুখদা শেষে ঘুমাইয়া পড়িল পরদিন প্রাতে উঠিয়া মুখদা ভাবিল না এ কোনো কাজের কথা নয় থানায় গিয়ে খবর নিতেই হচ্ছে সেখানে সে আমার নামে নালিশ করিতে গিয়াছিল কিনা তখনই খড় দ্বার বন্ধ করিয়া কিছু পয়সা চলে বাঁধিয়া থানা অভিমুখে যাত্রা করিল থানায় গিয়া শুনিল কোন গ্রামের কোন গোয়ালা সে পর্যন্ত নিজ স্ত্রীর নামে নালিশ করিতে আসে নাই মুখ্যতা কাতস্বরে বলিল দারোগাবাবু তবে আমার স্বামী কেল কোথায় কবে এবং কি অবস্থায় তাহার স্বামী অন্তর্থান করিয়াছে সমস্ত মুখ্যতার মুখে শুনিয়া দারোগাবাবু হুকুম দিলেন ওরে সেই কাপড়ের পুঁটুলিটা মালখানা থেকে বের করত পুঁটুলি খোলা হইলে দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন এ ধুতি এ গামছা তুই চিনিস মুখ্যতা শঙ্কিত হইয়া বলিল এ তো তারই ধুতি তারই গামছা তবে সে কোথায় গেল দারোগা মশাই দারোগা জানাইলেন গতকাল প্রাতে একজন মাঝি আসিয়া এই ধুতি গামছা দিয়া গিয়াছে এবং এজাহার করিয়াছে যে রায়গঞ্জের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সে রান্নার তোর জোর করিতেছিল রাত্রি যখন নান্দাজ এক প্রহর তখন সে দেখিতে পাইল কালো লম্বা মতো একটা লোক তীরে আসিয়া এই ধুতি গামছা ছাড়িয়া রাখিয়া জলে ছাপাইয়া পড়িল লোকটা হয়তো আত্মহত্যা করিবার জন্যই অরূপ করিয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া মাঝে নৌকা খুলিয়া জলে জলে তাহাকে অনুসন্ধান করিল কিন্তু কোথাও তাহাকে ভাসিয়া উঠিতে দেখিল না তখন সেই ধুতি গামছা সে নৌকায় তুলিয়া রাখিয়াছিল ইহা শুনিয়া মুখ্যতা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল তারকাবাবু বরিং যত্নে ও চেষ্টায় তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন মৃতকে নাম ধাম বয়স পেশা আত্মহত্যা করিবার কারণ প্রভৃতি জানিয়া লইয়া তাহার ডায়রিভুক্ত করিয়া মোক্ষদাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন কোনো মতে স্বামী শ্রাদ্ধ শান্তি সারিয়া মোক্ষদা সেই ভগ্ন কুটিরেই বাস করিতে লাগিল কোনো কাজকর্ম করিতে ইচ্ছে হয় না কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু পেট বড় শত্রু আবার দুঃখ ধান্দা করিতে মোক্ষদাকে বাহির হইতে হইল মাথায় গায়ে সে আর তেল মাখে না রক্ষ স্নান করে দিনান্তে এক মুঠা চাউল সিদ্ধ করিয়া খায় খাইয়া নিজ কুটিরে তার পন্থ করিয়া শুইয়া শুইয়া কেবল কাঁদে এখন কাঁদিয়াই তাহার সুখ কিন্তু গ্রামের দুষ্ট লোকে তাহার এই সুখেও বাদ সাধিল মোক্ষতার বয়স এখনো ত্রিশ বছরের নিম্নে একাকিনী বাস করে অনেক রাত্রে বদলোকে আসিয়া তাহার তারে মৃদু মৃদু কড়াঘাত এবং স্তুতি মিনতি আরম্ভ করিল নিতান্ত অতিষ্ঠ হইলে মোক্ষদা ছাঁটা হস্তে বাহির হইত তথাপি শান্তি নাই ক্রমে সে উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিল এমন সময়ে একদিন ওপারার কামারতের বিধবা বউ নিস্তারিণী কলিকাতা হইতে গ্রামে ফিরিয়া আসিল সে কলিকাতায় কোন বাবুদের বাড়ি ঝিগিরির চাকুরি করে বোনপোর বিবাহ উপলক্ষে এক মাসের ছুটি লইয়া বাড়ি আসিয়াছে তাহার কাছে কলিকাতার সব খবর শুনিয়া মোক্ষদার মনে হইল পথ লোকের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের এখন একমাত্র উপায় কলিকাতায় চলিয়া যাওয়া নিস্তারিণী তাহাকে ভরসা দিল একটি ভালো গৃহস্থ দেখিয়া সেখানে মোক্ষদাকে নিযুক্ত করিয়া দিবে কোনো কষ্ট হইবে না সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে মোক্ষদা বলিল কিন্তু দিদি যে ভয়ে গা ছাড়লাম সেখানেও যদি সেই ভয় থাকে কলকাতার লোকেরাই গিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নিস্তারিণী বলিল সব রকমেরই লোক আছে তা তোকে এমন ভদ্র গেরস্তের বাড়ি দেখে রেখে দেব যেখানে সেসব আপদ বালাই থাকবে না মাসান্তে দুই একখানা তৈজসপত্র এবং সামান্য গৃহোপকরণ যাহা ছিল বিক্রয় করিয়া ঘরে তারে তালা বন্ধ করিয়া নিস্তারিণীর সহিত মোক্ষদা কলিকাতায় চলিয়া গেল নিস্তারিণী যে বাড়িতে চাকুরি করিত সে বাড়িতে অপর ঝি প্রয়োজন না থাকায় মুখ্যতার জন্য সে একটা ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের সন্ধানে রহিল কয়েকদিন অন্বেষণের পর ওই রূপ একটি গৃহস্থের সন্ধান পাইল 
শ্যামবাজারের রাম দয়াল মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে একজন ঝির প্রয়োজন মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের একজন প্রবীণ উকিল তাহার পুত্রগণ সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এবং সৎচরিত্র বলিয়া পাড়ায় খ্যাতি আছে নিস্তারিণী সেই বাড়িতে মোক্ষদাকে লইয়া গেল রাম দয়ালবাবুর গৃহিণী মোক্ষদাকে অল্প বয়স্কা এবং সুশ্রী দেখিয়া প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন পরে যখন তাহার বৈধব্যের ইতিহাস এবং গ্রাম ত্যাগের প্রকৃত কারণটা শুনিলেন তখন সম্মত হইলেন বাড়িতে আরও দুইজন ছি ছিল তন্মধ্যে একটিকে বড় বধূ মাতার শিশু সন্তানগুলি লালন পালনের ভার দিয়া মোক্ষদাকে তাহার স্থানে মায়ে খোর পোষ ষাট টাকা বেতনে নিযুক্ত করিলেন রাম দয়ালবাবুর গৃহিণী বুদ্ধিমতী নিষ্ঠভাষিনী এবং দয়ামায় প্রভৃতি সদ্গুণাবলীর অধিকারিণী তাহার সংসারে আশ্রয় পাইয়া কোনো বিষয়ে মোক্ষদার কোনো অসুবিধা রহিল না নিজ গ্রামে থাকিলে অন্য বস্ত্র সংগ্রহের জন্য তাহাকে যে পরিমাণে কায়িক পরিশ্রম করিতে হইত তাহার অপেক্ষা অনেক অল্প পরিশ্রমে তাহার ক্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ হইতে লাগিল এবং মাসে মাসে তাহার বেতনের চারিটি টাকা গৃহিণী ঠাকুরানির নিকট জমা হইতে লাগিল গৃহিণী দেখিলেন মুখদা খুব পরিশ্রম করিতে পারে মুক্তি বুঝিয়া আপন কাজকর্মগুলি করিয়া যায় কোয়ালার মেয়ে হইলেও ভদ্রঘরের বিধবাদের মতোই নিষ্ঠার সহিত বৈঠব্য আচার পালন করিয়া থাকে তাহার দোষের মধ্যে রাগটা একটু বেশি অপর দুইজন ঝির সঙ্গে মাঝে মাঝে সে কোন দল করে গৃহিণী তখন মধ্যস্থ হইয়া কাহাকেও বা মৃদু তিরস্কার করিয়া কাহাকেও মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া ফিটমাট করাইয়া দেন এই রূপে মোক্ষদা তিন বছর এই বাড়িতে চাকরি করিল এক একবার তাহার ইচ্ছা হইত কিছুদিনের ছুটি লইয়া দিন কয়েকের জন্য গ্রামে ফিরিয়া যায় তাহার ঘর দুয়ারের এখন কি অবস্থা তাহা দেখিয়া আসে কিন্তু আবার মনে হইত আর সে শ্মশানে ফিরিয়া গিয়া লাভ কি শ্রাবণ মাসে জ্বরে পড়িয়া মিত্রগৃহিণী কিছুদিন খুব ভুগিলেন তাহার দেহ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গেল তারাইলে মাথা ঘুরিয়া বসিয়া পড়েন তাই পুজোর ছুটির সময় রামদয়ালবাবু সপরিবারে মধুপুরে গিয়া গৃহিণীকে তিন মাস বায়ু পরিবর্তন করাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন তাহার এক অ্যাটর্নি বন্ধু কালীপদবাবু ও সপরিবারে মধুপুর যাইতেছিলেন সেখানে তাহার নিজে দুইখানি বাড়ি আছে বাড়ি দুইখানি পাশাপাশি তাহারই একখানি রামদয়ালবাবু ভাড়া লইলেন রামদয়ালবাবুর মধ্যম পুত্র চারুভূষণবাবু গ্রিন লেফিওর কোম্পানিতে ক্যাশিয়ারির কর্ম করেন তাহার ছুটি অতি অল্প দিন মাত্র তাই তিনি সপরিবারে বাড়িতেই থাকিবেন অপর সকলে মধুপুর যাইবেন স্থির হইল ঝিয়ের মধ্যে মোক্ষদা ও বিমলা মধুপুরে যাইবে কামিনী কলিকাতায় থাকিবে গাড়ি রিজার্ভ করা হইল যথাদিনে রামদয়ালবাবু সপরিবারে যাত্রা করিয়া মধুপুরে পৌঁছিলেন অ্যাটর্নিবাবুরা তখনও পৌঁছন নাই বাড়িতে পূজা পূজা সারিয়া তবে তাহারা বাহির হইবেন কয়েকদিন মধুপুরে মোক্ষদার বেশ আনন্দেই কাটিল গৃহিণী যখন বিকালে পুত্রকন্যাগণ সহ বেড়াইতে বাহির হইতেন মোক্ষদাও তাহার সহিত যাইত তিন বছর কাল কলিকাতার গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল খোলা মাঠে বেড়াইতে পাইয়া মোক্ষদা বড় আরাম বোধ করিল পূজার পর অ্যাটর্নিবাবুরা সদল বলে আসিয়া পৌঁছিলেন সেদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহিণীর সহিত বেড়াইতে আসিয়া মোক্ষদা দেখিল বৈঠকখানার ঘরে তার মনিব এবং পাশের বাড়ির অ্যাটর্নিবাবু বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন রামদয়ালবাবু বলিলেন আপনি তো আমার খোর মানুষ আমার তো ওপার নেই আপনাকে একটা সিগারেট দিতে বলব কি তিনি জানতেন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধাংশু সিগারেট ব্যবহার করিয়া থাকে অ্যাটর্নিবাবু বলিলেন দরকার কি আমার গুড়গুড়িটা আনিয়ে নিচ্ছি বলিয়া তিনি বাহিরের বারান্দার প্রান্তে গিয়া হাঁকিলেন ভজা ও ভজা পাশের ঘরে মোক্ষদা বসিয়া পান সাজিতেছিল ভজা নামটা শুনিবা মাত্র সে কান খাড়া করিল তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার নিচ কর্মে মন দিল দুই তিনবার ডাকাডাকির পর ও বাড়ি হইতে সমুচ্চ স্বরে উত্তর আসিল আগে ও কি কার কণ্ঠ স্বর মোক্ষদার মাথার ভিতর বনবন করিয়া ঘুরিতে লাগিল এটনি হাঁকিলেন 
আমার গুড়গুড়িটা নিয়ে এত ভজা উত্তর আসিল আগে যাই মুখতার আর পান সাজা হইল না সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল ছুনে রাঙুল বস্ত্র প্রান্তে মুছিয়া কম্পিত পদে দুরু দুরু বক্ষে সে বাহির হইয়া এমন স্থানে গিয়া দাঁড়াইল যেখান হইতে বৈঠকখানা ঘরের মধ্যভাগটি স্পষ্ট রূপে দেখা যায় কিয়ৎক্ষণ পরেই কুণ্ডলীকৃত নল লাগানো এক প্রকাণ্ড ভর্সি হস্তে অ্যাটর্নিবাপুর ভৃত্য প্রবেশ করিল তাহার মুখের পানে এক নজর চাহিয়া দেখিবা মাত্রই মুখদার হস্তপথ একেবারে একেবারে অবশ হইয়া আসিল পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় সে দুই হাতে সম্মুখের দেওয়ালটায় ভর দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল সেভাবে দাঁড়াইয়া থাকাও আর তাহার শক্তিতে কুলাইল না ধীরে ধীরে সেইখানে বসিয়া পড়িল ভৃত্যকে দেখিয়া বৈঠকখানা ঘরে অ্যাটনিবাবু বলিলেন খোল কে কই রে তামাক সে যে আনিসনি ভজা বলিল আগে আপনি তো তা বলেননি অ্যাটনিবাবু উকিলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন ভেটা গয়লার বুদ্ধি দেখলেন মশাই ভৃত্যকে বলিলেন যা তামাক সে যে নিয়ে আয় আর খানিকটা তামাক গোটা কতক টিকে দেশলাইয়ের বাক্স এইসব নিয়ে আয় এবার বুঝলি তো হ্যাঁ আজ্ঞে বলিয়া ভজহরি প্রস্থান করিল রাম দয়ালবাবু বলিলেন আপনি এ রত্নটি পেলেন কোথায় অ্যাটনিবাবু বলিলেন সে মশাই এক বস্ত ইতিহাস উপন্যাসও বলা চলে কিরকম অ্যাটনি বলিতে লাগিলেন বছর চারেক আগের কথা ওই ডিসপেসিয়ার জন্য ডাক্তারের আমাকে দিন কতক স্টিমারে বেড়াবার পরামর্শ দিয়েছিল না তিন মাসের জন্য একখানা স্টিম লঞ্চ ভাড়া করে পদ্মা নদীর ওপর আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম একদিন সন্ধ্যের পর ঘাট থেকে কিছু দূরে নোঙর ফেলে ডেকে বসে আমি তামাক খাচ্ছি চাঁদ উঠেছে জলে শোভা দেখছি এমন সময় দেখলাম খানিক দূরে একটা মানুষ একবার জল থেকে মাথা তুলছে আবার ডুবছে স্টিমারের দুজন খালাসিকে তখন বললাম ওরে একটা মানুষ বোধ হয় ডুবে যাচ্ছে দেখ দেখি তোকে ওরা বাঁচাতে পারিস কি না তারা তখনই দড়ি মাথা দুটো লাইফ বেল্ট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাছাকাছি গিয়ে সেই বেল্ট দুটো ছুঁড়ে লোকটার কাছে ফেলে দিল একটা বেল্ট সে ধরে ফেললে তারপর খালাসিরা নানা রকম কৌশলে তাকে স্টিমারে তুলে আনলে রাম রাম একেবারে উলঙ্গ ল্যাংটা মশাই খালাসিরা তাকে একটা লুঙ্গি পরিয়ে দিলে এটা অনেক জল খেয়েছিল আমার সঙ্গে ডাক্তারবাবু ছিলেন তিনি ওকে বমি টমি করালেন ব্র্যান্ডি খাওয়ালেন ক্রমে ক্রমে সে ব্যাটা সুস্থ হয়ে উঠল তিনি হন ওই ভজ হরি রামদয়াল জিজ্ঞাসা করিলেন কি করে ডুবে ছিল তা কিছু বললে বললে বই কি বললে আমার স্ত্রী মারা গেছে সেই শোকে আমি আত্মহত্যা করছিলাম কাপড় কি হলো জিজ্ঞেস করায় বললে কাপড় গামছা ডাঙায় রেখে আমি জলে ঝাঁপ দিয়েছিলাম ভাবলাম তো মরছি ধুতিখানা গামছাটা এখানে ফেলেই রাখি কোনো গরিব কুড়িয়ে পড়ে বাঁচবে রামদয়াল বলিলেন অদ্ভুত অ্যাটনিবাবু বলিলেন অদ্ভুত বই কি আমি ভাবলাম একাধারে এত পত্নী প্রেম আর এত বিশ্বপ্রেম তো দেখা যায় না একে হাত ছাড়া করা যাবে না চাকো স্বরূপ স্টিমারেই ওকে রাখলাম মাস কয়েক পরে কলকাতায় ফিরে এলাম তারপর ওর আমি বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি বলেছি টাকা দিচ্ছি দেশে ফিরে গিয়ে আবার বিয়ে থাওয়া করে আয় তা ব্যাটা কিছুতেই রাজি নয় বলে যার মুখে আগুন দিয়েছি তাকে যে ভুলতে পারি নে হুজুর বিয়ে আমি আর করব না রামদয়ালবাবু বলিলেন আশ্চর্য মানুষ তো আশ্চর্য বই কি মুখদা পূর্বস্থানেই ছিল কিন্তু সে সকল কথাবার্তার একটি বর্ণ শুনিতে পায় নাই মৃত স্বামীকে জীবিত মূর্তিতে দেখিয়াই সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল মোক্ষদার সহিত ভজহরির গোপনে সাক্ষাৎ হইয়াছে কিন্তু কোনো পক্ষের মনিব পরিবারকে এ পর্যন্ত কিছুই জানানো হয় নাই মোক্ষদার ভারি লজ্জা করে ছি এতদিন বিধবার মতো থাকিয়া কেমন করিয়া বলিবে ও বাড়ির ওই ভজা আমার স্বামী লোকে যদি অবিশ্বাস করে তখন সাক্ষী প্রমাণ কোথায় পাইবে ভজাও তাহার মনিবকে বলিতে সাহস করে নাই তিনি শুনিলে ও হয়তো বিশ্বাসই করিবেন না হয়তো ভাবিবেন ও বাড়ির ওই সুশ্রী ঝিটার ওপর তাহার লোভ পড়াতে ছুরিকে রাজি করিয়া এই মিথ্যা দাবি উপস্থিত করিয়াছে এবং জুতিয়ে হার ভেঙে দিবেন এখন আর মুখ্যদা গৃহিণীর সহিত বিকেলে বেড়াইতে যায় না 
উভয়বাটি লোকে বেড়াইতে বাহির হইলে সে স্বামীর সহিত নিভৃতে সাক্ষাতে সুযোগ অন্বেষণ করে এবং মাঝে মাঝে সে সুযোগ পাইয়াও থাকে উভয়বাটির বাগানের সীমানার পশ্চাৎভাগে একটা মস্ত কামিনী ফুলের ছাড় আছে তাহার আড়ালে বসিয়া উভয়ে প্রায় কিছুক্ষণের জন্য কথাবার্তা কহে প্রথম দিন মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল হ্যাঁ রে তুই এমন কাজ কেন করতে গিয়েছিলি বল দেখি ভজা বলিয়াছিল থানায় যাচ্ছি বলে তোকে শাঁসিয়ে সেই যে বাড়ি থেকে বেরুলুম খানিক দূরে গিয়ে ভাবলাম তুই হলি আমার আপন স্ত্রী তোকে কখনো জেলে দেওয়াটা ভালো হবে না লোকে শুনলে কি বলবে গায়ে থুতু দেবে যে তার চেয়ে বরং অন্য রকমে তোকে জব্দ করাই ভালো মাছ কেতে তুই বড্ড ভালোবাসিস মাছ না পেলে ধর পড়িয়ে মরিস তাই ভাবলাম দাঁড়া তোকে জব্দ করছি তোকে বিধবা করে তোর মাছ খাওয়া বন্ধ করছি এই ভেবেই ধুতি গামছা ডাঙায় ছেড়ে রেখে পদ্মায় গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলাম ধুতি গামছা ডাঙায় ছেড়ে রেখে গিয়েছিলি কেন গায়েরই ঘাট তো সেই ধুতি গামছা ওখানে দেখে কেউ না কেউ চিনতে পারবে আমার লাশ যদি ভেসে নাও ওঠে তাহলেও বোঝা যাবে যে জলে ডুবে আমি আত্মহত্যা করেছি তবে তো তোর মাছ খাওয়া বন্ধ হবে মোক্ষতা বলিল তোর কি বুদ্ধি রে আচ্ছা যখন দেখলি বেঁচে আছিস তখন বাড়ি এলি না কেন চাকরি করছিলাম যে ভেবেছিলাম মাস তিনে চাকরি করে কিছু টাকা জমিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেব আমি রোজগার করতে পারি কি না দেশে গিয়ে শুনলাম তুইও কলকাতা এসেছিস চাকরি করতে সেই অবধি কত জায়গায় যে তোকে খুঁজেছি তার কোনো ঠিক নেই কারোর বাড়ির ঝিকে পথে কাটে দেখলেই উমনি তার পিছু নিয়েছি জিজ্ঞেস করেছি হ্যাঁগা রায়গঞ্জের মোক্ষতা গোয়ালিনী কোথায় ঝিগিরি চাকরি করে জানো কেউ বলতে পারেনি পরদিন বিকালে যখন কামিনী সারের আড়ালে উভয় সাক্ষাৎ হইল তখন ভজহরি কলাপাতায় জড়ানো এখনও ভাজা মাছ বাহির করিল দেখিয়া মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিল মাছ আনলি কোথেকে ভজহরি কহিল আজ চার বছর তুই মাছ খেতে পাসনি আহা তোর কত কষ্ট হয়েছে তাই তোর জন্য এনেছি কোথায় পেলি বামুন ঠাকুর আজ ভাতের সঙ্গে আমায় যে মাছ দিয়েছিল সে মাছ আমি খাইনি তোর জন্য নুকিয়ে রেখেছিলাম নে খা অল্প দূরেই একটি খাল ছিল মোক্ষদা চারি বছর পর স্বামীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া সেই খালে চলে হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া আবার গল্প করিতে বসিল প্রায় প্রতিদিনই এইরূপ সাক্ষাৎ হইতে লাগিল প্রথম প্রথম দুই চারি মিনিটের অধিক উভয়ে একত্র থাকিত না ক্রমে সাহস পারিয়া গেল অন্ধকার হইয়া যাওয়ার পরেও বসিয়া থাকিত উভয়ের বিরহবস্থার সম্পূর্ণ বর্ণনা পরস্পরের নিকট তাহারা করিয়াছে ক্রমে তাহাদের পরামর্শ হইয়াছে যে এখন বিদেশে বিদায় চাহিলে তাহা মঞ্জুর হইবে না মাস দুই পরে কলিকাতায় ফিরিয়া উভয়ে কর্মত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যাইবে এবং উভয়ের সঞ্চিত অর্থে গুটিগত গাভি কিনিয়া বাড়িতে বসিয়া জাতি ব্যবসা আরম্ভ করিবে প্রথম সাক্ষাতে দশ বারো দিন পরে একদিন যথা নিয়মে যথাস্থানে দুইজনে মিলিত হইল কলিকাতা হইতে ভজার মনিবের ইলিশ মাছ আসিয়াছিল বামুন ঠাকুরকে খোসামত করিয়া বেশ বড় একখানা পেটির মাছ ভজা সেদিন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল সেই মাছ বাহির করিয়া বলিল কাঁসা মাছ দে যখন ভাত ছিল গন্ধে বাড়ি ম ম করছিল কত বড় পেটিখানা তোর জন্য এনেছি দেখ আজ আমার স্বাদ হয়েছে আমি নিজের হাতে তোকে খাইয়ে দেব কাজে সরে আয় হাঁ কর মুখ্যতা হাসিয়া স্বামীর কাছটিতে ঘেসিয়া বসিল ভজা আদর করিয়া বাম হস্তে স্ত্রীর কলা চড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে মাছ খাওয়াইতে লাগিল কিন্তু এ দাম্পত্য লীলায় সহসা বাধা পড়িল পশ্চাতে সে কাহার প্রচণ্ড পদাঘাতে ভজহরি হুমড়ি খাইয়া বেবল বেগে মুখদার গায়ের উপর পড়িল উভয়েই ধরাশাই হইল চমক ভাঙিলে উভয়ে চাহিয়া দেখিল অ্যাটর্নিবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রবাবু বের বিক্রমে রক্ত নেত্রে চাহিয়া আছেন তাহাকে দেখিবা মাত্র মুখ্যতা ইঁটো মুখে ঘুমটা টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অবিলম্বে সেখান হইতে পলায়ন করিল ভজহরি কষ্টে সৃষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল বীরেন্দ্রবাবু ক্রোধ কম্পিত স্বরে বলিলেন তবে রে হারাম জাদা ভারী যে সাধুগিরি পলাতিস বলিয়া 
তাহার কালে ঠাস ঠাস করিয়া কয়েকটা থাপ্পড় কষাইয়া দিলেন ভজহরি হস্ত দ্বারা সে প্রহার রোধ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিতে লাগিল হুজুর মারেন কেন ও যে আমার স্ত্রী আপন বিয়ে করা স্ত্রী হুজুর বাবু বলিতে লাগিলেন তোর বিয়ে করা স্ত্রী বই কি পাজি নচ্চা শুয়ার সে তো কবে মরে গেছে ও ছুরিটাকে আমি চিনি না মনে করছিস ও তো উকিল বাবুর জি বিধবা মানুষ আর বদমাইশি জায়গা পেলিনে হতবাগা গাধা কদিন থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল সন্ধেটি হলে তুইও দেখি এদিকে আসিস আর ও বাড়ির ওই হারাম জাদিটাও এদিকে আসে তাই আমি তকে তকে থেকে আজ এসে ধরেছি চল বাবার কাছে সব কথা তাকে গিয়ে বলি রাস্কেল তিনি তোর কি শাস্তি করেন শুধু দেখ বলিয়া বীরেন্দ্রবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাসার দিকে অগ্রসর হইলেন বজরি কাঁদিতে কাঁদিতে কোমরটি দুই হাতে ধরিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল উভয় বাটির লোকেরা বৈকালিক ভ্রমণ হইতে ফিরিবা মাত্র কথাটা তাহাদের নিকট প্রচারিত হইয়া পড়িল ফজহরি যে মোক্ষদাকে স্ত্রী বলিয়া দাবি করিয়াছে তাহাও তাহারা শুনিলেন মিত্র গৃহিণী ও বড় বধূর নিকট মোক্ষদা কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথাই খুলিয়া বলিল তাহারা বিশ্বাসও করিলেন কিন্তু উভয় বাটির পুরুষেরা উহা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না তখন রামদয়ালবাবুর বৈঠকখানায় ভজহরির বিচারের জন্য ফুল বেঞ্চ বসিল অ্যাটনিবাবু বলিলেন এর মীমাংসা তো সহজেই হতে পারে ও হে সুধাংশু দুজনাকে তুমি আলাদা জেরা করো না ওদের কথা যদি মিথ্যে হয় জেরায় কতক্ষণ টিকবে সুধাংশুবাবু তাহাই করিলেন মোক্ষদাকে অন্তঃপুরে নিজ স্ত্রীর জিম্মায় বসাইয়া রাখিয়া ভজহরিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন পদাঘাত জনিত কোমরের ব্যথায় কাতরাইতে কাতরাইতে সে আসিয়া মেঝেতে বসিল সুধাংশুবাবু তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জেরা করিলেন যথা তোদের বাড়িতে কখনা ঘর কোন কোন মুখ ঘর কোন ঘরে কি কি থাকত যে পুকুরে তোরা জল সারতি সেই পুকুর বাড়ির কোন দিকে তার কটা ঘাট সে পুকুরে যেতে হইলে কোনো গাছের তলা দিয়ে যেতে হয় কি না সেগুলো কি কি গাছ যাদের বাড়িতে মোক্ষতা কাজকর্ম করত তাদের নাম কি ইত্যাদি ইত্যাদি ভজহরির উত্তরগুলি সুধাংশুবাবু লিখিয়া লইলেন তারপর মোক্ষদার ডাক পড়িল তাহাকে ও অবিকল ওই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হইল উভয়ের উত্তরে বিশেষ কোনো পার্থক্য পাওয়া গেল না ভজহরি তখন স্ত্রীর ওপর সত্য সাব্যস্তে ডিক্রি পাইল যতদিন মধুপুরে থাকা হইবে ততদিন এই দম্পতির বাসের জন্য মিত্র গৃহিণী তাহার বাসায় আস্থাবলের পার্শ্বস্ত কক্ষটি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন তাহারই পরামর্শে শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে মোক্ষদা একটা বাটিতে কর্পুর মিশানো খানিকটা তারপিন তৈল লইয়া গিয়া স্বামীর ব্যথিত কোমরে অনেকক্ষণ ধরিয়া উত্তম রূপে মালিশ করিয়া দিল এক মাস পরে কলিকাতায় ফিরিয়া উভয়ে সশকর্মে ইস্তফা দিয়া সঞ্চিত অর্থ লইয়া দেশে চলিয়া গেল তথায় কুটির খানি জীর্ণ সংস্কার করিয়া একটি গোয়াল ঘর তুলিয়া গাভি কিনিয়া জাতি ব্যবসা শুরু করিয়া দিল দুধে যে কি পরিমাণ জল স্বচ্ছন্দে মিশানো যাইতে পারে সে বিষয়ে উভয়ের কলিকাতার অভিজ্ঞতাই খুব কাজে লাগিয়া গিয়াছিল ব্যাস আমাদের আজকের গল্প এখানেই শেষ একদম শুরুতে সিনেমা সিরিজ বই অর্থাৎ আমাদের ফিকশনাল ওয়ার্ল্ডের কথা বলেছিলাম এ একেবারে সেই জগতের গল্প তাই না যে যাকে ভালোবাসে যদি খুব মন থেকে প্রাণ দিয়ে তাকে চাইতে পারে তাহলে এই জগতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা ফিরে আসে তারপর সব কিছুই লিভড হ্যাপিলি এভার আফটার হয়ে যায় হ্যাঁ কিছু লেখক আছেন বটে যারা আমাদের ওই জগৎটাকে কাঁদাতে পছন্দ করেন আচ্ছা আপনারাই আমাকে বলুন আপনারা কেমন গল্প পড়তে বা শুনতে পছন্দ করেন গল্পের মতো গল্প যেখানে অসম্ভব সম্ভব হতে পারে নাকি বাস্তব গল্প একটু কঠিন একটু একটু কঠোর সত্যির মতো গল্প একটু আলোচনা হোক কমেন্ট বক্সে আর এখন আমি বিদায় নিই আবার দেখা হবে খুব শিগগিরই সকলে ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন শুভরাত্রি